上来啥都没要，就要了六大啤酒、三瓶芝华士，一个果盘都没要。对呀，果盘一个没要。不是你什么时候来呀？这干拉我可盯不住，我也盯不住。你在哪儿呢？我接你去。什么什么？你不来了？这儿就我跟爽上两个人，他就是再能喝我也盯不住啊。对，我得死。上刀山下火海都没问题，可不是这么当的事儿。桥归桥，路归路。六瓶纸。喂，喂，怎么意思？挂了。你什么人呢？你我是个玩意儿。你说这，说,说什么呢？啊？我问你说什么呢？说什么呢？你刚才说谁不是个玩意儿？没说呀。说。胖子。说了吗？好像你说了。啊，是是是，我是说了，可我不是说你，我是对着电话说的。你刚走过来碰巧了。这么巧啊？我一走过来你就说不是个玩意儿。喂喂，刘总，哎，刘总你在哪儿呢？哪个房间？你给我站住！他让你站住，把话说清楚。说呀，你看我干嘛？说呀，说清楚。我我我真的没有说你，美女。我我不是个玩意儿，我不是个玩意儿，行了吧？对他不是个玩意儿。哎，美女，我对你的崇敬之情啊，犹如滔滔江水连绵不断。你最美，你美女无敌，好吧？走，走了。哎，刘总，美女快来。哎，好，滔滔江水，还精心四射呢。
你打错电话了吧？我就是想跟你说一声，刘展鹏决定不打官司。嗨，多大点事儿啊！嘴皮子说掰断了手指头讲，嘴都起泡了。装！整整一上午，我是愣没让他动窝，生生给掰过来的。你就是想说你老婆功高呗？那得看谁的事儿啊。这不是你江天晴的事儿吗？我要是不办，我对得起谁呀、啊？是不是？行，姐高兴，改天请你吃饭。等我短信吧。有没有点工作状态啊？让人兄弟部门看见了，成何体统？我这个复印
。哎，领导，问你个事儿呗。上次我给你介绍那几个律师朋友，你还要不要了？不要我就退了。啊，那退了。好嘞。哎，等等。你怎么知道我不用啊？我猜的。你以为你瞎砸饼呢？老实说，怎么回事？啊，我那个什么，我还有点事儿，我先走了。回来。说实话，哎，你让我复印呢，我得赶紧抓紧时间办啊！走了，走了。我让你复印，你小子回来。没了没了，我醉了醉了醉了，但是我。好了啊，哪儿见呢？哥已经准备好了，随时出发。说什么呢？你是谁哥呀？姐。下班了吧？今天所有的约会都给我推了啊！马上回家。姐，我有严重的问题要不是不是姐，什么事儿这么严重啊？小啊。严重就是严肃并且重要。这种事情电话你能说清楚吗？马上给我回家。怎么一有事你就有事儿呢？啊！下班了还不走啊？有约会吧？没有。喂。喂。哎，天晴，那个我，我正要给你打过去呢。是吗？怎么啦？嗯，那个是这么回事儿。我突然有个非常非常重要的事，十万火急，不去不行啊！哎呀，你看，今儿的晚餐可能就，要不然这样吧，改天我好好请你吃一顿像你这个行吗？呃，嗨，没事儿。那个，你知道我为什么给你打这个电话吗？啊？你不是约我吗？因为我也突然有一个重要的约会。小美美。等我一下，知道了，知道了，马上就来。啊哈，你也有约会啊？那真是太巧了。是啊，无巧不成书嘛。哎呀，真是无巧不成巧啊。行吧，没什么事儿，我就挂了啊。敢放我鸽子，这是要冻结的江湖地位。你这要干嘛呀？吃饭啊，陪你姐姐我吃饭。就这事儿啊？啊，我什么时候骗过你呀？哎呦，啊什么啊呀？有的吃不错了。姐啊，您老人家一给我打电话，我风驰电掣我就回来了。没想到您老师出兴大发，让我回来试菜是吗？你知道我今天晚上有个多重要的约会吗？哎呀，停！你能有什么约会？不就跟那帮狐朋狗友瞎鬼混吗？啊，别以为我不知道。吃饭。姐，我是真心有约会呀、啊。切！哎呀，今晚睡觉一刻之间，你的约会就被你这么给毁了，毁了。是吗？哎，不好意思，姐姐错了，还不行吗？哎，你赶赶紧走，对不起。不好意思，不好意思，来，赶紧走，走，走，走，走，走，走。哎呦，姐！哎，我都已经推了，你就告诉我姐，你今天兴师动众做这么多菜，你要干嘛？有什么事儿你就说。为了你能有幸吃到智慧城市信托三部总监亲手做的大餐，干杯！姐，嗯，说什么？呀，姐呀，不是你卖了一晚上关子，你在这儿等着我呢是吗？升职了，必须清楚，什么约会啊，爱谁谁，不去了，来姐，干杯，干杯。
哎呀，哎呀，哎呀，我刚到。去找你。哎呀。哦，不是，你比我预想的早太多了，才才半个多小时。那你以为我会晚多久啊？嗯，按照我上次的表现，你就是让我等到明天这个时候，也不冤枉。太长。那咱们点菜吧。你还没点菜啊？不是我，我点了，我我点上点上，我睡着了。喂，他 ，Come on！ 哎呦，笑死我了！你，哎呦，原来你是因为报错了志愿才读了计算机系啊？不是，有这么好笑吗？这常事儿。哎，那你现在做广告，不会也是因为？投诉了简历吧？不是，你是不是觉得我做广告特别不够格，还是怎么着？不是不是不是,不是、啊，我就是觉得吧，你没那气质。什么气质？这你都不知道呀？就做广告，那些人一见到钱，就像蚊子见了血一样。Bing b i 这是个苍蝇，一只小蚊子。还有啊。人后当大爷，前一分钟还给你拜把子，后一秒钟就戳你几刀，趁小刘这棚。哎呀，我认为我的智商不至于聪明绝顶，可是我也不至于太笨吧？不是你这是夸我还是骂我呢？我的意思是说，你跟他一看就不是一种人，你还能在他手下混这么久，佩服。我脾气好啊。是吗？哎呀，其实我们领导这个人吧，不像你想想象的那么着啊，不说。我呀，这个搞这个广告啊，其实也是机缘巧合。你说，我一个大学毕业生，好不容易找了一份好工作，那你让我干什么？我不得干吗？哎，想歪了啊，想歪了啊！讨厌！哎呀，这个天黑的太早，要不然呢，还想找个地方再跟你坐一会儿。下次吧。张志明对于春江说过。我们又不赶时间，没必要把所有的事儿都一晚上做完。你这俩朋友说的非常对，非常有道理。俩朋友？啊，张志明、于春娇不是你朋友吗？哦，对，是我朋友，还是俩特有意思的朋友呢。下回介绍你认识啊。行啊，哎，车在那边呢，要不然送你回家。那我就不客气了。一丁点儿都没有，走。外头呢？废话，你要在家里，我还用得着打电话吗？赶紧的，我好不容易到师傅来了。不是你自己回去不行吗？啊！我在去机场的路上了，今天晚上飞美国关渡尼西亚。什么？什么什么？又不是第一次，你惊讶什么呀？赶紧跟我回去。不是，喂喂喂。哎，不是不是不是，停停停停，那个。行行行行，那个实在是抱歉，今天晚上有点急事儿，我可能就就就送不了你了。嗨，没事儿，反正不远，我打车走。不不是天晴，我说不用了，我正好散散步。就这些了吧。还有什么特殊要求吗？我看看。嗯，看哪儿了？看不明白。有问题？有要求？没有要求，没有问题，看明白了。天晴，算我错了好吗？没问题就行了。虽然时间有点赶
。但我会尽快给你出一个方案的。没什么事儿，我先出去了。哎哎哎，别别别别别别！我我我还有一个特殊的要求，能说吗？说。我请你吃大餐呢、啊。多大呀、啊？这么大，这么大，还有这么大，你选。本公司不提供这种特殊服务。哎，不是不是不是，丁晴，你到底怎么了？我怎么得罪你了？那你告诉告诉我。想知道吗？想。多谢。哎。装。啊。各种装，演的挺好啊。还行。影帝啊。嘘，低调。网站上看到过我的照片是吧？我们公司有网站吗？那你是从哪儿看到我的业绩的？冤枉啊！刚才那是戏，现在也不粗。不是，我的意思是说，刚才你们领导在这儿，我演戏呢。我要不这么演，你们领导肯定以为我打着工作的旗号过来泡泡。泡泡泡泡泡什么泡？泡便便呢？你不是，我是。我就没见过你这种人。第一次约你吃饭，放我鸽子；第二次，好不容易吃上了吧，半路又给跑了。这次又来我们公司，还装不认识我，干嘛呢？拿我当礼拜天过呀？错了错了错了，我的错我的错我的错，我已经深刻认识到我郑某对你犯下的滔天大罪，我也知道你心里问候我祖宗十八代已经好几遍了。天晴，你给我个赔礼道歉的机会呗，我会把我犯下的错误深深的认识到我的血液里，甚至是骨髓里。一块吃个饭好吗？你当然有大量，别跟我计较了啊。今天可不行，为什么？感谢某人给我布置的工作，不就是加班吗？这怎么了？我陪你，我一直陪你到底。随便。还蒙牛呢。哦。是邓邓哥，你就是传说中那位，人见人爱，花见花开，车载车爆胎的僵尸邓邓哥吧？嗯、我就是。人家是天晴的闺蜜。河底捞，本来我是约了我们家天晴一起去 happy happy 的，可是他现在实在是太忙了。要是他下班了，那河底捞也就下班了。河底捞不下班，人家的胃也该下班了啦。丹丹哥，你陪我一起去呀、啊。我不是不可以陪你去哦。因为今天江天晴工作太辛苦了，我除了工作以外的事情，我还有一丢丢小私心耶。什么私心啊？可不可以跟人家说说呀？嗯
私心这个东西啊，是不能随便跟外人分享的哦。上刀山下火海，你说我要半路变卦，跟你一起去 happy， 是不是有点不仗义啊？所以说，美美姐，你呀、啊，一个人去捞，把没捞完的剩下来，给我们两个打包，好吧？谢谢，谢谢，谢谢啊！尤其是你的咖啡。接色的了，没水，那你美什么呀？帮你试了试僵尸丹顿哥的弹性，什么情况？不错的，对你是一片忠心，绝不动摇。说愿意陪你上刀山下火海。完了，啊，天晴真心啊。此男真是人间难求，是我国锦春的痴情郎一枚。你哪里自己是的？还有河底狼，我是想说，如果你对刺哥哥没有太大兴趣的话，一定转交给你，马上安排你们各种约会，各种 happy， 各种浪漫，直至送入洞房。漂亮，人家就是这个意思。等我忙完了再帮你想好吗，美美姐、啊？你就不要再八卦了，大家都已经下班这么久了，难道你也想陪我加班至子夜？嗯，不行不行，我今晚喝了 SPA、KTV， 还有一大堆事呢。哎呦，烦死了，烦死了，赶紧走了，没力气。吃不上宵夜的话，你要提前跟我说一声。你一定跟我说一声，我得给你买点东西垫吧垫吧，要不然呢，我这个僵尸丹顿哥真就要变成僵尸了。滴答滴答的。停，活该，也不看是谁害我加班。就是，我也觉得那小子太孙子了。但是你放心，你只要提高工作效率，今天晚上你任何要求，他一概满足，绝无半句怨言。就你会耍贫啊！再等我半小时，别干扰我。就是，回来。刚才你画什么呢？这是个问题，想知道吗？嗯嗯。抓紧时间工作，再次消失。张先生，你是不是特得意啊？工作泡妞两不误啊，真专业。从不专业到专业，影帝没让你白叫吧？啊，事不提升很快。来，为影帝干一个。开心，接着来。哎，咱们商量商量。能不能不一杯一杯干？咱一口一口慢慢来，行吗？我这个人酒量不是特别好。哎、好，今天我就舍一身剐，陪你喝到底。
，朕还差不多。哎，咱们可先说好啊，我要是喝多了，你可不能不管我。不会的，把你家地址写下来，再不成啊，旁边还有酒店呢。又住酒店？啊，不，不是，我我就顺嘴这么一说。你想什么呢？你给我说清楚，你想什么呢？我想起来咱们俩第一次见面，哎，你说咱们俩怎么就能是一张床呢？别笑。我问你啊，你是不是也觉得现在还挺有缘的？这句话是我一特好的哥们儿泡妞的开场白。那你就当我打算泡你好了。真的？假的。其实啊，我觉得你挺好的。哪儿好的？你可想清楚再说啊。说不太清楚。哎，行啊！你看过电影里头，女主角总是对男主角说：“你喜欢我吗？”那儿觉得我喜欢，他又问你喜欢我什么呀？那儿觉得说不上来了，哎呦，那个女的就没完没了的纠缠。反正我觉着吧，如果能说出个一二三四五来，倒不对了。嗯，其实有的时候吧，就是一种感觉，就是感觉。我对你的感觉，张天晴，呀，装醉呢？什么感觉？感觉就是。就倒了。小心！哎哎哎！哎呦，小心点！你先别先别倒。
你在我家干嘛？你家？你是？管我是谁呀、啊？我问你，你跟郑爷什么关系？关你什么事儿啊？当然关我事儿了。只要是和郑爷有关的事儿，我不仅得管，还得一管到底。你是他什么人啊？你问我呀？这是我家，你说我是他什么人呢？你们认识多久了？没多久。你多大了？我二十七。干什么的？我做策划呀。是本市人吗？你父母是干什么的？我当然是宁州人了。我父母，你查户口呢？你都跟我弟弟谈恋爱了，我问问不行啊？谁跟你弟弟谈恋爱了？你，你弟弟？其实我和郑一……哎，别不好意思，这都什么年代了，年轻人嘛。哎，我这突然回来，是不是打扰你们俩了？嗯，没有没有，嗯，我其实他是喝多了，我没办法才送他回来的。哎呀，不用解释，我理解。我这个人很 open 的。时间也不早了，那我就先走了。你别走，你别走。嗯，要不我走。我走，我走。嗯，本来我也是想把它安顿好就走的，现在你回来了，正好。哎，我送送你，江天晴，是吧？那个有一件事情啊，我想跟你说一下，就是我们家郑业啊，从来没有跟我说过有你的存在。我想是因为他还没有准备好，当然了，也有可能他是想精心安排一场见面会。你明白我的意思吗？嗯。不明白，我的意思就是说，今天咱们俩姐妹见面这事儿，就不要跟她说了。我也是这意思，那个，嗯，就咱们姐俩知道就行。漂亮，还行吧。嗯，那我走了。哎，好，拜拜。拜拜，拜拜醒醒醒醒！睡什么睡呀、啊？问题还没交代清楚呢。大周末呢，你们也不让人休息，这也太残忍了吧！我问你，昨天晚上干什么去了？几点回来的？都说了加班，然后跟朋友吃个饭就回来了。什么朋友？这朋友呗，男朋友女朋友，干嘛干嘛？三餐会审呢？沈老师，我可不是你学生啊，就用不着每天向你报备。你要再这样胡闹下去，必须每天报备，必须报备。沈老师，啊、哎，这，哎呦，这这这，小姑娘家家的，要么正正经经谈个恋爱。
，要么规规矩矩回家吃饭，不知道一天在干什么。照你们这么说，我要是谈个男朋友，你们就不管我了是吧？那得看什么人。人肯定比刘展鹏强。他们说话呢？刘展鹏他是你姐夫，听你这话的意思，你有了。那什么？阿娇还没有吗？我看你也不像有的。你还瞧不起我呢？就你姑娘这样，什么样人找不着呀？哟，你就吹吹吹吧哈！你说你以前带回来那些人，一个都不靠谱。那什么样算靠谱啊？哎呀，你们要不然，你们俩说说，我就照你们那标准找不就得了吗？我们能对你有什么要求啊？只要你过得比我好，比我们好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，找一个家庭负担小的，收入稳定的，为人踏实的，人品好的，我们就放心了。放心了。啊，那刚才这些要求是爸爸的还是妈妈的？我的意思。爸爸，那你的要求呢？我的要求就比较细化了，呃，你要找一个能有理想、懂得担当、最好有才气、政治上呃要成熟、当然党员最好了，呃，要懂得这个五讲四美啊，八荣八耻是吧？对，听你爸的，你爸呀是让你找一个局长女婿啊。哎，那倒也不一定。好了，明白了，就照你们的要求，等好吧。你不会是已经有谱了吧？才，我还准备弹琴了呢，我。行行行行行吧，那个你要是想找未来准女婿，你先给你女儿弄点饭吃去吧。我都快饿死了，你女儿要是饿死了，是谁给你找好女婿去？声音像是昨晚奋战的一夜啊！说，去哪儿鬼混了？这个时候啊，你们美国人正在鬼混呢吗？现在不还有功夫见识我呀 ？Stop！ 少给我扯话题，是不是被我说中了？你还别说，我昨天晚上啊，还真做了一夜的春梦。那疯了，怎么样啊？四肢还是否健全啊？呸！你个乌鸦嘴，人家好着呢。我们俩现在正在北京天河中国享受阳光呢。那个沙滩啊，那个海浪啊，我羡慕死你！我，哎呦，我真是羡慕你，我真是嫉妒你啊，姐，你别回来了。哎，美国人还看中国电视剧吗？哼哼，我都听到多喝姐的哭泣了。美国也有华人呢，我们在拆拆烫呢，当然有中国电视剧看了。你头脑冒了吧你？哎，你给我老实点啊！先这样挂了。头脑冒，哼哼哼。哎呀，我昨天晚上是怎么回来的？怎么样？快不快？快不快啊？稍等我一会儿。
就一分钟。哎，车我不熄火，这是方向盘，这是空调，这是 CD。莎拉布莱曼的歌，你边听边等，等得及等，等不及开车走人。明天去你家拿车去。别想知道我家住哪。被你识穿了。别骗了，快去吧。OK。哎呀，我这个亲姐呀、啊，我还以为我回来看到的会是一个被粗暴遣返、餐风露宿、饿得骨瘦如柴这么一个女人，这不挺珠圆玉润的吗？根本就不像你刚才给我打电话那么可怜。去去行了行了行了，装什么？在这儿工作，别工作了，赶紧赶紧进屋进屋进屋。哎哎呦呦，哎呦我个老腰。老妖干的，说什么呢？快开门啊！哎，还是回家好啊。装的什么呀？这是啊？缝在在里头呢。出来，出来，出来！哎哎哎！你脑袋被人挤了。我不被人挤，我能给你送钥匙吗？我马上给你配五把钥匙啊！门口地毯，楼下保安，物业刘大妈，你人手一把，还差一把，你拿两把。别丢，再丢我就不管你。怎么着啊？让你回来帮我开个门还挺有意见啊！你不知道我今天有事儿啊？给打电话，回来回来回来回来回来干嘛？你催死鬼呀、啊、你啊！你能有什么事儿啊？不就跟你那帮狐朋狗友吃吃喝喝吗？别以为我不知道。大事儿，终身大事儿。你要不是我亲姐，我才懒得管你呢，是吧，冯乐？你要不是我亲爹，不是？怎么了？等会儿，什么终身大事儿啊？哎呦，你可真是咸吃萝卜淡操心呢！去去去去，赶赶紧走开，我还有事儿呢。拜拜。不是你怎么跟出来了呢？我饿了，开车带我去买点吃的。哎哎哎，柜子里有面包、冰箱里有三明治、厨房里牛排，你就吃去呗。我想吃辣的，上车。不是姐，哎，这个就不劳驾您了啊！您跟我说一声，我给你买回来，你就甭费劲了啊！赶紧上去上去上去吧。你不还忙着呢吗？我没什么事儿，我哎。哟，这车里谁呀、啊？哎呀，不该让我看呢。嗨。哦。你好，我是正业的大姐。姐姐好，小嘴真甜。你是他女朋友？瞎说什么呢？我瞎说了吗？你怎么还瞎说？美女。刚刚下脚去啊？嗯，没，没没有。行，行行行行行，你把我下手了行吗？啊，你赶紧上楼去吧，不是不是，你赶紧去买吃的去，去去去去去。上车。嗯，我叫你。我叫江天晴。嗯。啊，我二十七岁，射手座的。我是宁德本市人，我妈是小学老师，我爸在。行。还挺了解我的，真对路。嗯，这比你以前每一个我见到的都好。姐，嗯，我也觉得他跟你好。哎呀，星座好合呀。嗯，哎，我能不能？当然了，还不赶紧吗？那你不是要去吗？就甭管我了，快送他回家。今天算是我们两个第一次见面
，昨天晚上的事儿不许告诉俊烨。好，慢走啊，下次有空再来。姐姐再见，拜拜。说不用来接我了，放心吧，等热恋期一过，你让我来我也不来。你敢？哪敢哪敢？说吧，第一次正式约会想去哪儿啊？你说呢？我完全服从领导。出发。郑公子，本姑娘有一事想要问个明白。向小姐。有话请直说，本公子愿闻其详。若是昨晚我不表白，你的人生会不会从此不再完美，留下缺憾无数啊？你想什么呢？那是必须的。但凡你昨天晚上再稍微扭扭捏捏那么一丢丢，或许本公子就会……嗯，你懂的。真的吗？那当然了，江小姐。其实本公子。早就对你一见倾心了，只是本公子含蓄害羞，不善于表达，以至于逼迫江小姐喷血表白了对我的爱。你还说还说？嗯，不敢不敢。<笑>以后无论什么事儿，我都主动，一定主动。就你那点胆儿，我还不知道吗？我怎么了？就说你那表吧，要不是我主动还给你，到现在还不敢跟我要呢吧？说我胆小是不是？嗯，居然敢拿我的内脸当胆小？好是吧？拿我的内脸当胆小。两位，打扰了，不打扰。我们咖啡屋呢，先正举办一个活动，你们敢不敢参加一下？这有什么不敢参加的？因为这个活动呢，自举办以来，还没有一对顾客敢参加哦。没有顾客参加，这说明什么呀？说明你们没有找对人呢。今天在座的这两位，胆大无比。快说，是这样的。我们这个活动呢，是需要两位一起来参加的，必须的呀。如果两位准备好了，三分钟后就到这个小广场上，完成本咖啡屋指定的一个游戏。一个游戏，三个、十个都没问题。如果你们二位完成这个游戏，即可获得奖品赠送哦。什么奖品？两杯蓝山，四个环球巧克力冰淇淋。哎呦我去！什么指定游戏啊？哎，什么指定游戏不重要，无论什么游戏我都敢参加。你呢，胆儿大，萌女姐。就说那四个环球巧克力冰激凌，我也得分分钟钟的陪你上前冲啊！走你！等等等等等等，两位，难道你们真的不需要知道游戏的内容吗？哎呦我靠！发现你这人吧，当然不需要了。我们这两位就是传说中的黑白双煞，胆大无比。那好吧，两位，请吧。走，走。朋友们，下午好。情侣参与了我们本咖啡屋热力推出的激情小游戏。来，现场的朋友们啊，首先我提议为我们的这位高富帅，还有旁边的这位白富美，一起献上咱们最真诚的感谢。三十秒，只要你 hold 得住，我这个配角一定全力配合。必须加油，必须配合他，天衣无缝。<笑>好，亲爱的朋友们，接下来他们将要进行的游戏内容就是我们的激情热吻三十秒钟啊！游戏开始后。我们将会免费为两位嘉宾送出两杯蓝山咖啡，四个专属定制的环球精装巧克力冰淇淋啊！朋友们，给不给力？
好像不知道是这种游戏啊。你这么胆大，你你也害怕了？我没害怕呀。我没害怕，你抖什么呀？这你在抖。还有点扭捏吗？不过这个也难怪啊，因为这一队是第一队来到我们舞台现场进行这样一个游戏内容的，所以说我也希望我们现场的所有好朋友再次拿出我们的热情，拿出我们的掌声，送给他们鼓励一下。原来我们是第一队冤大头啊！什么意思啊？让你亲我就冤大头啊？是不是？不是天天我为你冤死我都愿意，可是可是人太多了，我有障碍啊。什么障碍呀？怕什么？赶紧点。第一个。Lady first、uh,。怎么了？我突然觉得有一阵妖风刮过。星座书上说了，我今天不宜见客，要不咱改天吧？哎哎哎哎哎！哎，你看他。嗯。哎，你干嘛呀你？都到狼窝了还想跑？哎呀！哎呦，不是不是，哎呦，你最近吃什么了？你怎么怎么这么沉呢？去你的，你才沉呢！哎呦，哎呦，我还是有点发怵、啊。你说咱俩才好多久呀、啊？这么快就见家长了，是不是有点奇怪呀、啊？有什么奇怪的啊？等会儿见着我姐，平时跟我什么样就什么样，一点也不用紧张。哎，这你。
，再跟我说说你姐平时喜欢什么样的女孩呗？哎呦，真说实话啊，一般女孩是进不了我姐法眼啊。但是，她只喜欢一种女孩。哪种啊？就是她弟弟喜欢的女孩。那她弟弟喜欢哪种女孩？弟弟喜欢什么样的女孩，你不知道吗？我不知道呀。好，那我就让你这样知道今年二十七岁，土生土长的宁州人。我爸是卫生局的小科长，管后勤的；我妈是小学老师，不过现在已经退休了。我在优雅策划做策划，嗯，虽然挺累的，但我爸爸说了，只要我不杀人放火，干嘛都行。姐，你看看，<笑>人家进屋连口水都没喝呢，你就查户口？那你还不快点给人家倒水？不用了，我我不渴。天晴啊，你跟我们家瑶儿嘞是怎么认识的？你你你，瑶儿。哎呀，姐，那个那个，这事儿一边吃一边说吧。哎呀，我都饿死了。吃饭吃饭吃饭吃饭。那好吧，你们俩再聊一会儿，马上就可以吃饭了。谢谢。这样，你先歇会儿，我帮帮忙去啊！哎，要不然我也去吧。你干嘛去啊？你会做呀？我做吧，你还不吃是吗？哎，我吃，我吃，我肯定吃。不是，不是，我不忍心在厨房的油烟闷动你一身。这种花啊，让我姐看就行了啊。电话，电话，去了啊。怎么样？怎么样？啊，基本条件还算过关吧？太漂亮了，姐，这简直是从你嘴里听到关于你见过的我的女朋友的最高评价。别高兴得太早，这才是第一关。好的，开始就成功了一半啊。帮你收拾菜啊，差不多，赶紧帮我切了，我等着下锅呢。好嘞，郑小燕，哎哎，来了来了来了，我过去一趟。我媳妇还没进门呢，就把你姐甩一边了。怎么样，我的闺房不错吧？乌龟的龟，到时候带你一块儿龟。谁跟你一块儿龟呀？讨厌，怎么这样啊？哎呀，谢儿比我想象的干净些。那当然了，本人号称干净哥。怎么样，舒服吧？姐，你别看，你还瞒着我偷看别的女人？没有，这这，哎，哎，哎呀呀，别看，别看，别看，我跟你说了，你别看，你干嘛呀？哎呦，别看，我你别看，哎呀。
，是我在等你加班说话的。原来你早就对本小姐图谋不轨呀、啊，你，嗯。必须的呀，谁让你长那么漂亮，还老拿眼神秒杀我？谁秒杀你了、啊？动手是不是？怎么了？啊、动手动手，动手动手动手动手动手动手动手动手！哎。吃饭，吃饭。不过我也不是什么都不会，那个我会煮方便面，还会炒鸡蛋呢。煮方便面、炒鸡蛋，那你以后要去结了婚怎么办呀、啊？嗯，这我们群里早讨论过了，一三五吃婆家，二四六回娘家，就剩一个礼拜天了吧？那当然要出去吃一顿好的啦。对，耶、yeah.。这个，我亲手做的泡椒凤爪，尝尝尝尝，特别好吃，特别好吃。嗯，谢谢姐。不过那个我不吃动物之端末梢神经。啊？什么叫之端？什么叫末梢？什么叫神经啊？就是尾巴爪子、翅膀，它通通不吃。真聪明。<笑>你在认识我们家正业之前，交过几个朋友啊？姐姐姐，哎，我发现你今天这个夫妻微片做的特别好吃，来，快多吃点，多吃点，多吃点啊！吃点。